Hai buddies, tahukah kamu kalau Indonesia ternyata masuk sebagai negara terkuat ekonominya di tahun 2022? Hah, serius? Kok bisa? Nah, International Monetary Fund atau IMF telah merilis data daftar ekonomi terkuat negara di tahun 2022 dan Indonesia masuk di dalam daftar tersebut. Indonesia ternyata masuk di posisi ke-17 meraih PDB sebesar 1,29 triliun dolar Amerika berada di atas Arab Saudi, Holland atau Belanda, dan Turkiye. Sementara itu di kuarter keempat 2022, Organisasi Ekonomi dengan 38 negara anggota OECD mencatat Indonesia berada di jajaran negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara anggota G20 atau G20. Di antara negara anggota G20, Arab Saudi mencatat pertumbuhan tahunan tertinggi pada tahun 2022 8,7 persen, diikuti oleh India 6,7 persen, Turkiye 5,6 persen, dan Indonesia 5,3 persen. Indonesia ternyata dibilang cukup sukses untuk menahan perkembangan inflasi. Kalau kita lihat di akhir tahun 2022, inflasi tahunan Indonesia bertahan di 5,5 persen. Persentase ini menunjukkan lebih rendah dibandingkan negara-negara maju lainnya seperti Rusia, Belanda, dan bahkan Inggris dan Amerika. Dan salah satu pendukung utama performa ini adalah meningkatnya realisasi investasi di Indonesia. Hal ini menarik karena ternyata di tengah krisis energi dan pangan dan juga geopolitik yang terjadi saat ini, ekonomi Indonesia tetap bertumbuh akibat investasi yang masuk. Dan negara kita ternyata menjadi tujuan investasi yang menjanjikan baik investor lokal maupun internasional. Tahun 2017, nilai realisasi investasi Indonesia telah mencapai 692,8 triliun rupiah. Dan dalam beberapa tahun berikutnya, nilai ini terus menunjukkan peningkatan signifikan. Bahkan di tahun 2022, nilai realisasi investasi Indonesia menyentuh angka 1.207,2 triliun rupiah. Luar biasanya ini melebihi target yang diberikan Presiden. Berdasarkan informasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 6,9 persen setiap tahunnya. Paling badis ada yang berpikir, investasinya jawa sentris lagi. Padahal faktanya tidak loh. Dan terlihat ini sejak triwulan 3 akhir 2020, pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa selalu lebih besar dibandingkan Pulau Jawa sendiri. Pemerintah telah memprioritaskan investasi infrastruktur di luar wilayah Pulau Jawa untuk meningkatkan konektivitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kemudian pelabuhan, dan juga bandara ternyata membuat banyak investor semangat untuk memanfaatkan peluang di sejumlah wilayah ini. Jika bicara investasi, nah ini terefleksikan melalui lima agenda besar Indonesia berikut ini. Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dengan cara mengolah bahan mentah menjadi produk jadi di dalam negeri. Contohnya nih, kalau dulu kita ekspor hanya nikel mentah saja, sekarang kita ingin mengelola nikel tersebut menjadi baterai untuk kendaraan listrik yang lalu bisa diekspor. Cara ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat, UMKM naik kelas, dan pembangunan ibu kota Nusantara. Lalu apa saja sih potensi investasi yang besar di Indonesia? Jawabannya banyak banget. Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi investasi besar yang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan juga populasi masyarakat yang besar. Seperti yang Badis bisa lihat, ada beberapa sektor investasi yang telah berkembang di Indonesia saat ini. Di antaranya pariwisata, energi, pertambangan, infrastruktur, sampai teknologi. Indonesia ditargetkan bisa menyediakan listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir pada tahun 2049. Pada tahun 2060, ditargetkan sebesar 31 gigawatt pembangkit nuklir akan dikerahkan. Selain itu, 
Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan lainnya seperti energi matahari, angin, dan air. Dan salah satu yang juga dikembangkan oleh pemerintah adalah investasi energi hijau. Tentu program-program ini tidak mudah dilakukan. Sangat membutuhkan investasi, sumber daya, skill, dan teknologi yang memadai. Nah, pemerintah telah menciptakan Undang-Undang Omnibus Law dan Cipta Kerja. Tujuannya untuk mendorong minat para investor. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini berhasil? Bagaimana dampaknya dari Undang-Undang ini untuk mendorong minat para investor? Jawabannya tetaplah di Tominomics. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan hasil positif selama beberapa tahun kebelakang. Nilai investasi pun meningkat, bahkan melampaui target di tahun 2022. Indonesia dilirik sebagai negara tujuan investasi. Hal ini terbukti dari meningkatnya minat investasi pada proyek IKN setelah perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN 2023. Menurut Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, Ada peningkatan surat minat investasi atau letter of intent sehingga total saat ini mencapai 281 LOI. Lantas, seperti apa iklim investasi Indonesia ke depannya? Apa saja sektornya yang menjanjikan di Indonesia dan bagaimana potensi investasi Indonesia di tahun politik? Kami akan membahasnya dengan Alan May, founder dan CEO M-Trade yang telah berkecimpung di dunia investasi dan saham serta aktif mengedukasi para investor pemula di media sosial. Helen, nih kalau kita bicara investasi ya, terutama kan sekarang udah akhir tahun menuju ke 2024. Apa saja sih uh, sektor investasi yang menurut Helen tuh yang perlu banyak orang tuh lihat untuk saat ini? Ya, nomor satu sih sebenarnya perbankan. Perbankan ini meskipun sudah agak-agak over value untuk big banks-nya, Uh, tapi kita justru menanti kalau misalkan perbankannya ada koreksi atau retracement itu uh, mesti ada sih. Terus kemudian yang kedua sektor komoditas. Komoditas ini di akhir tahun ada potensi untuk kembali menguat. Seperti contohnya batu bara udah agak naik dikit tapi di akhir tahun akan bisa naik lagi karena permintaan di musim dingin. Terus oil and gas juga masih menarik. Dan kita juga mereview untuk saham-saham dari komoditas lain yang sekarang masih under value, contohnya pulp and paper, dan juga poultry. Nah, selain itu kita juga mencermati untuk sektor properti yang sekarang kembali sideways, valuasinya jadi uh, agak-agak terdiskon lagi dibandingkan dengan beberapa bulan kemarin. Nah, kemarin kita di masa pandemi beberapa tahun ada sektor health dan juga digital yang memang cukup menjadi apa ya target gitu ya untuk misalnya perusahaan-perusahaan atau startup yang masih baru berdiri. Tapi kita juga menyaksikan ada grafik yang menurun gitu ya dari sisi performance ataupun dari sisi bisnis. Ya, kalau dari sektor health saya melihatnya cuman satu saham yang cukup sustainable yaitu Kalbe Pharma meskipun dalam jangka pendek dia turun tapi kita justru melihat dalam jangka panjang Kalbe Pharma ini dia bisa menjadi uh, salah satu saham pilihan untuk hedging atau melindungi portfolio kita ya dari fluktuasi. Uh, tapi kalau saham sektor healthcare yang lainnya ini sangat siklikal sekali saya melihatnya benar-benar dari teknikal dan likuiditas aja. Jadi sekarang belum. Sedangkan untuk sektor teknologi ini yang menarik uh, kemarin meskipun masih ada wacana suku bunga The Fed masih mau naik uh, dan big banks turun, properti turun. Uh, Samsung sektor teknologi justru malah mulai aktif seperti contohnya Goto, Gojek, Tokopedia dan kemudian juga Arto ya uh, yeah. terus ada Bukalapak dan grup dari Bukalapak seperti contohnya Sami Mtech SCMA itu udah mulai aktif jadi justru untuk saham-saham dari sektor teknologi sekarang kita mulai perhatikan lagi lebih dari sisi teknikalnya. Jadi uh, untuk teman-teman yang udah sempat nyangkut pada saham-saham teknologi seperti contohnya Arto atau Bukalapak atau Gotu itu bisa uh, manfaatkan nanti kalau ada kenaikan buat mengurangi posisi gitu. Tapi tekanan jualnya masih agak cukup besar ya karena nyangkutersnya 
cukup banyak di atas jadi begitu naik mereka akan mengurangi posisi mengurangi posisi seperti itu jadi masih challenging banget sih tadi sudah disebut salah satunya adalah the Fed nah, perihal suku bunganya kemudian ada terkait perang dagang antara China dan US juga nah bagaimana Alan melihat uh, tekanan-tekanan global yang lainnya apabila misalnya melihat tadi kedua hal tersebut ditambah juga misalnya uh, trade yang berimpak eh, apa terdampak dari uh, perang Ukraine yang kemarin sempat terjadi hmm, ini antara berita nggak bagus atau berita bagus uh, perang Ukraina otomatis kita semua nggak suka perang tapi dengan adanya perang Ukraina dan Rusia ini justru kemarin menjadi satu sentimen positif buat sektor komoditas di Indonesia khususnya batubara batu sehingga harga batubara itu naik tinggi dan perusahaan batubara cuan banyak dan efeknya investor retail dapat uh, bunga-bunga dan buahnya tuh dari dividen dividen uh, saham batubara besar sekali jadi sebenarnya uh, perang Rusia Ukraina tidak perlu terlalu kita khawatirkan kemudian untuk uh, masalah perang dagang dan juga kondisi perekonomian sebenarnya yang saya lebih highlight bukan perang dagangnya tapi ke perekonomian di China dan di Amerika perekonomian Amerika melemah ini udah mencapai soft soft landing soft landing itu kayak dia perekonomiannya tuh inflasinya tuh turun inflasi turun tapi tidak akan menyebabkan resesi jadi udah udah landingnya tuh udah cukup bagus gitu loh di Amerika Nah yang dikhawatirkan itu lebih ke China sebenarnya dengan melemahnya perekonomian di China maka impor dari Indonesia ya atau uh, ekspor da- ekspor dari Indonesia ke China. Uh, melihat GDP Indonesia sendiri sebenarnya sekitar 50-60% itu didapat dari uh, belanja dalam negeri atau domestik sehingga sebenarnya nggak perlu terlalu mengkhawatirkan kondisi global. Yang perlu dikhawatirkan sebenarnya adalah ekspor aja. gitu. Oke, nah kemarin pada saat uh, ASEAN Summit ada salah satu yang paling uh, cukup kuat disampaikan adalah this is the time uh, for ASEAN uh, to grow gitu ya. Bahkan mereka membuat sebuah kesepakatan bahwa memang ini waktunya untuk mengundang para investor masuk ke negara-negara ASEAN. Nah bagaimana Ellen membandingkan investasi Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain? Jadi kalau saya perhatikan dari pemerintah Indonesia dan juga dari Presiden Jokowi, ini sudah ada banyak sekali kebijakan uh, yang dibuat untuk menarik minat investor asing ke Indonesia. Termasuk kalau saya nggak salah itu untuk investor asing bisa membeli lahan, uh, sorry, untuk investor asing bisa uh, punya visa yang lebih panjang di Indonesia jika dia berinvestasi di Indonesia pada beberapa uh, bidang tertentu. gitu. Jadi memang sangat-sangat sangat-sangat menarik sekali. Cuman masih yang masih perlu diperhatikan satu hal di sini lebih ke uh, regulasi dan juga kemudahan ya jadi regulasinya mungkin uh, dalam beberapa hal yang sederhana kita lihat dari industri kreatif uh, di industri kreatif sendiri itu kita melihat beberapa konser itu diselenggarakan di negara tetangga kita Singapura lebih lama dibandingkan di Indonesia kenapa mungkin karena secara teknis mungkin kurang mendukung atau mungkin secara regulasinya administratifnya kita nggak tahu juga mungkin uh, itu yang bisa dipermudah tapi saya melihat uh, investor asing bakalan banyak masuk ke Indonesia kenapa karena mau masuk ke China mereka ekonomi slow down juga sedangkan kalau masuk ke Indonesia Indonesia sekarang juga uh, masih masih baik-baik saja secara perekonomian masih lebih sehat gitu jadi itu menjadi satu daya tarik tersendiri. Oke, okay. nah tadi kan uh, mumpung menyambung soal regulasi, apa saja sih sebenarnya uh, kepastian yang dibutuhkan oleh investor, terutama kita ngomong FDI gitu ya, Foreign Direct Investment, investor-investor asing untuk masuk ke Indonesia. Jika memang ini adalah timing yang tepat, selain stabilitas, apalagi sih yang dibutuhkan oleh investor asing untuk masuk ke Indonesia? Yang dibutuhkan oleh in- investor asing untuk masuk ke Indonesia sebenarnya ya, kondisi Indonesia yang aman dan juga nyaman baik secara politik maupun uh, secara secara stabilitas keamanannya sebenarnya itu sih apalagi memasuki tahun politik di masa pemilu ini ini akan sangat menjadi highlight sekali bahkan tidak hanya investor asing tapi juga investor di dalam negeri sendiri uh, saya ada ngobrol dengan beberapa teman uh, bankers 
baik mereka yang punya BPR maupun mereka yang bekerja pada bank-bank besar gitu uh, dana pihak ketiga itu masih jauh lebih besar gitu daripada uh, penyaluran kredit ya pertumbuhan untuk penyimpanan dana pihak ketiga deposito tabungan artinya sebenarnya masyarakat ini sebenarnya punya uang investor di Indonesia pebisnis ini punya uang yang mereka taruh mereka diemin uh, ditanya kenapa nggak dipakai untuk uangnya muter aja sih gitu karena mereka masih takut dengan kondisi uh, perekonomian dan juga mereka masih was-was dengan uh, pemilu nanti gimana nah kembali ke komoditas tadi batu bara sudah disebut oleh Alan May sebagai salah satu highlight yang perlu diperhatikan tapi pemerintah juga dalam hal yang sama mengingatkan soal hilirisasi nah gimana Alan melihat potensi hilirisasi dan prospeknya ke depan terutama di Indonesia dan juga terkait investasi di industri ini Hilirisasi adalah salah satu tema dan satu-satunya mungkin tema yang paling disukai oleh investor, investor besar. Dan sebenarnya hilirisasi inilah yang diharapkan oleh investor-investor besar supaya bisa berlanjut pada masa kepemimpinan yang berikutnya. Jadi kalau hilirisasi ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, ini akan menjadi uh, satu game changer buat Indonesia. Tapi kalau kita bicara soal sustainable development, Indonesia masih punya PR yang cukup banyak ya untuk bisa catch up dengan negara-negara contohnya seperti Eropa atau beberapa negara Asia. Nah bagaimana sih uh, Alan melihat hal ini? Iya, yeah. uh, it's a long term game, long term game banget. Jadi kalau kita melihat dari perusahaan sendiri, mereka ada yang mereka senang ada yang nggak senang karena biasanya kan bisa ekspor yang bahan mentah begitu saja gitu sekarang jadi yeah. harus dipaksa untuk mengolah ya jadi sebenarnya balik lagi nanti ke regulator ke pemerintah ke depan itu bisa nggak mengatur mereka mengarahkannya tuh bisa nggak gitu kalau sampai saat ini sih sepertinya udah cukup baik udah udah cukup terlaksana cukup baik gitu kerjasama dari berbagai pihaknya tapi Untuk uh, literasi dan juga uh, terkait edukasi teman-teman yang ingin menjadi investor-investor baru, apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh mereka ketika memilih investasi yang tepat bagi mereka? Oke, okay. Alan, kamu kan uh, selalu fokus memberikan tips dan strategi terutama terkait investment terhadap publik dan bahkan uh, sekarang kalau kita bicara literasi ataupun edukasi terhadap para investor-investor muda ini akan semakin mudah dengan adanya digitalisasi atau sosial media. Nah, Alan melihat problemnya apa sih yang paling utama terutama kepada publik ya yang ingin menjadi seorang investor kali ini. Apa sih yang kurang sebenarnya? Problemnya kebanyakan informasi. <laughs> Jadi mereka bingung uh, mau pilih strategi apa, mau pilih cara yang bagaimana. Karena ada banyak banget uh, strategi yang di-offer di sosial media dan sebagainya. Uh, sebenarnya kembali lagi sarannya lebih ke diri sendiri. Jangan terburu-buru belajarnya. Semakin banyak informasi sebenarnya belajarnya makin challenging gitu. Jadi jangan terburu-buru dan jangan desperately pengen kaya. Karena kalau desperately pengen kaya, orang-orang yang seperti itu yang mudah terjebak pom-pom bandar dan yang mudah terjebak investasi bodong gitu. Jadi pelan-pelan aja belajar investasinya. Banyak banget digaungkan pasif income, pasif income, pasif income. Tapi lupa bahwa pasif income itu datang dari aktif income. Jadi ya tetap aktif income sambil membangun pasif income. Pelan-pelan. Nah tapi kalau di Indonesia udah cukup banyak belum sih orang-orang yang investor terutama di pasar modal yang baru ya, yang baru masuk. Apakah mereka sudah melihat ke arah teknikal atau saat ini memang ya lihatnya makro dan mikro dulu aja gitu? Iya, yeah. hmm. kalau di Indonesia dan sebenarnya di banyak negara lain juga ya gitu. Kemarin sebenarnya ada banyak investor baru di masa pandemi, uh, generasi kolonials itu... analisisnya sebenarnya pakai FA, feeling analysis. 
<laughs> atau pakai TA tunjuk analisis tunjuk analisis di mana uh, orang-orang ngomong apa ya udah tunjuk aja pilih aja jadi sepertinya masih banyak mengikuti apa kata orang dan belum banyak uh, menggunakan analisis seperti itu nah jadi mungkin selain fundamental dan teknikal sebenarnya ada satu hal yang lebih penting lagi yang perlu diperhatikan yaitu uh, analisis likuiditas ya jadi likuiditas saham itu sangat penting sekali diperhatikan karena kadang ada perusahaan yang fundamentalnya bagus tapi likuiditasnya kecil ada juga perusahaan yang secara teknikal peternya bagus tapi likuiditasnya juga sangat kecil sehingga ini sangat beresiko sekali kalau misalkan uh, kita punya saham ini mau jual nggak bisa perlu diperhatikan juga untuk saham-saham yang secara likuiditas, misalkan kemarin likuiditasnya naik tinggi, terus kemudian likuiditasnya bisa kebanting turun lagi. Dan tidak semua saham yang masuk ke LQ45 yang mungkin bisa uh, banyak orang menjadikan LQ45 itu sebagai panduan, tapi sebenarnya hmm. tidak semua saham yang masuk LQ45 itu likuiditasnya bagus. Kadang-kadang LQ45 uh, beberapa bulan kemarin tuh sahamnya likuid, tapi bisa jadi bulan ini tuh tiba-tiba jadi nggak likuid aja gitu. Oke, okay. nah ini buat nih para investor baru, terutama untuk bisa melihat tingkat likuiditas uh, sebuah company yang listed misalnya gitu ya. Mereka bisa lihat informasi dari mana nih? Bit over, bit over okay. pastinya. Bit over dan juga dari grafik itu dari grafik volume. Jadi kalau bit over okay. tuh ngelihat uh, bitnya tebal, uh, overnya cukup tebal juga di situ seimbang. Jadi kata tebal di sini sendiri pun juga sangat subjektif. tergantung dari seberapa besar uang yang dimiliki oleh uh, investor retail ini yang dia mau investasikan. Jadi kalau teman-teman mahasiswa yang modalnya mungkin masih agak terbatas, misalkan modalnya di bawah 10 juta, itu sangat bebas sekali. Dia mau pilih saham yang likuiditasnya agak-agak kecil pun masih bisa. Jadi misalkan bid dan overnya kayak uh, di bawah 100 juta, itu masih bisa. Tapi... Begitu uh, mungkin beberapa teman mereka yang sudah punya modal jauh lebih besar, modalnya sudah miliaran, itu nggak bisa sembarang pilih saham. Sehingga diversifikasinya di sini mungkin bisa diatur untuk saham-saham yang untuk investasi jangka panjang, saham-saham yang big caps, itu bisa diperbesar. Uh, Dan kalau mau masuk ke saham-saham yang buat trading, yang likuiditasnya kecil, itu mesti diperhatikan dia mau masuk berapa. Misalkan mau masukin 100 juta, diperhatikan dulu apakah bid at- bit dan overnya ini rata-rata uh, 100 juta atau lebih di atas 200 juta atau 300 juta mungkin itu akan lebih bagus di atas 500 juta lebih bagus dari pengalaman kamu tadi uh, bilang soal pada masa pandemi akhirnya bagaimana orang main tunjuk-tunjuk aja dalam hal men- memilih gitu ya saham-saham yang mereka ingin uh, invest nah apakah sekarang dengan terbukanya informasi ditambah lagi juga terbukanya kesempatan bagi mereka untuk bisa menjadi investor muda dengan kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah saat ini sudah cukup membantu belum jumlah investor terutama investor-investor independen ya yang ada di Indonesia. Sudah sangat membantu sekali dan ketika masa pandemi kemarin pembukaan rekening saham itu sangat luar biasa kencengnya tinggi banget. Uh, yang menjadi tantangan sebenarnya lebih ke konsistensi and sustainability mereka. Karena saat ini kalau saya perhatikan aktif investor aktif tradernya itu benar-benar balik ke masa sebelum pandemi. Jadi okay. kemana itu semua uh, akun-akun baru jutaan akun baru tuh kemana? Di mana kita melihat aktif tradernya tuh untuk retail sehari tuh kayak setiap hari ya itu rata-rata cuman kayak berapa ratus ribu doang gitu. Jadi uh, antara nyangkut kah duitnya atau nggak ada waktu kah atau bingung caranya gimana sebenarnya? yang perlu ditekankan adalah literasi sih uh, sabar itu tadi dan lebih memilih untuk saham-saham yang likuiditasnya besar supaya nggak gampang kena auto reject bawah apalagi sekarang auto reject bawahnya udah 35% jatuhnya yes. itu udah sangat-sangat berisiko sekali Oke, okay. Alan ini untuk merangkum aku pengen uh, meminta tips juga dari kamu. Tadi beberapa hal kan sektor sudah disebutkan bagaimana pentingnya highlight dari sisi komoditas, kemudian properti, kemudian perbankan. Tapi untuk uh, literasi dan juga uh, terkait edukasi teman-teman yang ingin menjadi investor-investor baru, apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh mereka ketika memilih investasi yang tepat bagi mereka? Hmm, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah 
pakai uang dingin udah pasti. Terus kemudian desain portfolio, desain portfolio itu harus ada big banks, saham big banks yang uh, for big banks. Pilih salah satu boleh. Masuknya masuknya dengan cara nabung saham dan selebihnya untuk selain saham for big banks itu itu harus benar-benar belajar. Jadi kalau bisa dirangkum satu uang dingin. Dua, start dari salah satu dari four big banks. Yang ketiga, uh, belajar. Selain four big banks itu harus benar-benar uh, tahu timingnya masuk kapan, keluar kapan. Dan hati-hati dengan saham-saham yang uh, naik kencang banget, auto reject atas terus, atau naik terus, nggak pernah turun. Itu justru sangat beresiko sekali. Jangan masuk di situ, jangan kepengen. Karena kalau telat masuk di situ, malah bisa jadi tempat buat... Uh, buangan atau profit taking orang-orang yang udah masuk di awal gitu jadi sabar-sabar aja sabar dan juga jangan kebanyakan informasi juga ya fokus juga betul. sehingga akhirnya memilih juga portofolio juga lebih baik gitu ya betul oke Ellen terima kasih banyak lo sudah hadir bersama terima kami di sini semoga nanti jangan kapok-kapok kalau kita undang lagi untuk ngobrol-ngobrol terutama untuk memberikan edukasi yang lebih banyak lagi terhadap para investor muda, ataupun terkait pengetahuan mereka terhadap ekonomi yang ada di Indonesia. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, thank you. Yeah.